सो गुड इवनिंग एवरी वन एंड लेट स्टार्ट दिस क्वेश्चन ऑफ चार्ट नंबर फिफ्टीन दैट इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज वट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग ब्रांच स्टोरेज पॉलिम सो ब्रांचिंग इंक्रीज द नंबर ऑफ नन रिड्यूसिंग एंड सिंस सिंथिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइजन अगर फ्रॉम रन रिड्यूसिंग एंड सो द ब्रांच स्ट्रक्चर विल अलाउ द रिएक्शन टू टेक्स प्लस सैमल्टेनियसली एट द मल्टीपल एंड फॉर इंक्रीजिंग ओवरऑल रेट इन एडिशन ब्रांचिंग इंक्रीज सॉलिडिटी तो फायदा क्या होता है इसका कि ब्रांचिंग जो है वो नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एंड को इंक्रीज करता है और सिंथिस और डिग्रेडेशन की भी ग्लाइकोजन का सिंथेसिस और डिग्रेडेशन क्योंकि नन रिड्यूसिंग एंड से ही होता है तो इस वजह से ही क्या होगा कि मल्टीपल एंड होने से ओवरऑल रेट में इंक्रीमेंट होगा और ये कहीं ना कहीं सॉलिबिलिटी को भी इंक्रीज करेगा यही है इसका एडवांटेजेस मूविंग टू द सेकंड नंबर क्वेश्चन एंड दैट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लाइकोजेनिन एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस तो ग्लाइकोजेनिन एक ग्लाइको ट्रांसफेरीज है जो कि इनिशिएट करता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस को एंड इट कैन एड अप एट ग्लूकोज रेसिड्यू द फर्स्ट वन इज अटैच कोवेलिटी टू दिनोलिक हाइड्रोक्साइल ऑफ ट्रायोसिन और ग्लाइकोजन सिंथेटिस जो है वो चेन इलांगेशन इंजाइम है वो चेन को इलांगेट करने में हेल्प करेगा इट इज अ चेन इलांगेटिंग इंजाइम दट एड्स ग्लूकोज रेसिड्यू फ्रॉम नन रिड्यूसिंग एंड ऑफ द प्राइमर इसका काम है कि ग्लूकोज रेसिड्यू को एड करना नन रिड्यूसिंग एंड ऑफ द प्राइमर से एंड अप्रॉक्सीमेटली इसमें जो पॉलीमर होगा दट विल दट विल बी सिक्स इंटू टेन टू फाइव ग्लूकोज रेसिड्यू नाउ फिलिप द ब्लैंक्स क्वेश्चन इन ह्यूमन ग्लाइकोजन इज स्टोर प्रीडोमेंटली इन लिवर एंड मस्ट मसल्स सेकेंड वन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज सिक्स फॉसवेट बाय ग्लूको काइनीज और हेग्सो काइनीज फोर थर्ड वन ग्लाइकोजन सिंथेसिस एड्स ग्लूकोज रेसिडियो फ्रॉम दी फ्रॉम दी नन रिड्यूसिंग एंड ऑफ द ग्लाइकोजन द प्राइमर फॉर ग्लाइकोजन सिंथेटिस इज ग्लाइकोजेनिन द प्राइमर फॉर ग्लाइकोजन सिंथेसिस इज ग्लाइकोजेनिन एंड द एक्टिविटेड डोनर ऑफ द ग्लूकोज इज सिंथेसाइज फ्रॉम इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम ब्लैक वन फॉसफेट ब्लैक वन फॉसफेट UTP, UDP and pyrophosphorylase. And the second last, the last uh, question is the number of high energy phosphate bonds consumed to add a glucose residue to glycogen is it is three. The number of high energy phosphate bond consumed to add a glucose residue to glycogen is three. What is the third question? It is name the enzymatic activity of the debranching enzyme. हमें बताना हमें नेम नेमिनेट करना है इंजाइमेटिक एक्टिविटी को नेमिनेट करना है ऑफ द डी ब्रांचिंग एंजाइम यानी डी ब्रांचिंग एंजाइम के एंजाइमेटिक एक्टिविटी को नेमिनेट करना है द फर्स्ट वन इज ग्लाइकोजाइल फोर फोर ट्रांसफेर इज द सेकेंड वन इज एमाइलो अल्फा वन सिक्स ग्लूकोसाइडेज मूविंग टू द फोर्थ नंबर क्वेश्चन द फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज इंडिकेट वेदर द फॉस्फोरिटेट फ्रॉम द फॉलोइंग जाइम इज एक्टिव और इट इज इन एक्टिव हमें बताना है कि यहाँ पर जो प्रेजेंट है इनमें से कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव एंजाइम है सो फोर्थ का सबसे फर्स्ट वन दैट इज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलिस ये है एक्टिव ग्लाइकोजन सिंथेटिस क्या है इन एक्टिव एंड प्रोटीन फॉस्फेटिस इज अगेन एन इन एक्टिव यानी मौजूद तीनों में से ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलिस इज एक्टिव एंड द रेस्ट टू इज इन एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलिस जो है वो एक्टिव है और बाकी दो क्या है इन एक्टिव नौ द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज फिल द ब्लैंक्स ऑप्शन गिवन इन द पैरेंथिस सो सक्सिनेट टू सक्सिनेट को रिडक्टिस और साइटोक्रोम बी बी सी वन रिडक्टिस कॉम्प्लेक्स एलंग विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज नॉट कपल्ड टू ए टी सिंथेसिस हमें दोनों में से किसी एक को बताना है तो आंसर विल बी सक्सिनेट को क्यू रिडक्ट सक्सिनेट को इंजाइम को इंजाइम क्यू रिडक्टिस आंसर विल बी सक्सिनेट को इंजाइम क्यू रिडक्टिस ऑफ फर्स्ट वन द सेकेंड वन इज 
कंपोनेंट ऑफ द ई टी एक्सेप्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन्स सो ऐसा कंपोनेंट जो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तो इट इज को इंजाइम क्यू इट एक्सेप्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन्स थर्ड वन इज कंपोनेंट ऑफ सक्सन हाइड्रोजन इज इन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज वी नो इट वेरी वेल एफ एम एम इज कंपोनेंट ऑफ सक्सन हाइड्रोजन इज इन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन The fourth one is ATP synthesizing system is located on the outer or inner mitochondrial membrane. So ATP synthesizing system is located on the, of course, it is located on the inner mitochondrial membrane, not on out out outer outer. And the last one, O2 or FAT, has the highest redox potential. So, kis me redox potential highest hota hai? So of course, O2 me hi highest redox potential hota hai. Ah, uh, and now moving toward the question number B. and that is match the following with each other okay so let's match the first one is respiratory complex 1 then respiratory complex 2 respiratory complex 3 respiratory complex 4 and we have to match here the first one the first one respiratory complex 1 is <coughs> nadh coenzyme q oxidoreductase and adh dehydrogenase respiratory complex 2 is of course it is succinate coenzyme q oxidoreductase succinate dehydrogenase and the third one c respiratory complex 3 respiratory complex 3 is cytochrome reductase and uh, the last one respiratory complex 4 is cytochrome c oxidase respiratory complex 4 is cytochrome c oxidase the first one is respiratory complex one is nadh dehydrogenase or nadh coenzyme q oxidoreductase the second one is succinate coenzyme q oxidoreductase succinate dehydrogenase third one respiratory complex 3 is cytochrome reductase and the fourth one respiratory complex 4 is cytochrome c oxidase cytochrome c oxidase now we'll discuss the last acq question that is the question number 6 and fill in the blanks with the appropriate word or name the first question is enzyme which makes atp by chemo osmosis so enzyme which makes atp by chemo osmosis is atp synthetase atp synthesis atp synthetase enzyme which makes atp by chemo osmosis chemo osmosis hypothesis was proposed by so chemo uh, hypothesis was proposed by peter d here i'm writing mickel peter d mickel third one is measure the potential energy stored as a combination of protein uh, sorry proton and voltage gradient across the membrane is termed as so it is termed as it is termed as proton motive force it is termed as proton motive force now we will discuss the summary and the terminal questions in the next video that's all for today thank you everyone and don't forget to subscribe my channel